பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட மேலும் சில கருத்துக்கள் அடுத்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் எந்த ஒரு நடவடிக்கையிலுமே ஈடுபடாத மாணவர் ஒன்றியத்தினுடைய தலைவரும் ஒன்றியத்தினுடைய செயலாளரும் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஞானவியல் அவர்களும் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டிருப்பது ஒரு அபாயகரமான செய்தியைத்தான் அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய வவுணதீவு பகுதியிலே வைத்து அஜந்தன் என்கிற முன்னாள் போராளி கருணாமத்தம்பி ராசகுமாரன் அவர்கள் ஐந்து பிள்ளைகளின் தந்தை இவர் இரண்டு போலீசாரை கொலை செய்தார் என்று சொல்லி கைது செய்யப்பட்டார் இன்று ஐந்து மாதங்களும் ஏழு நாட்களாகியும் அஜந்தன் என்கிற கதிராமத்தம்பி ராசகுமாரன் இன்னும் விடுதலை செய்யப்படவில்லை இந்த குண்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களுடைய வாகன சாரதியாக இருந்த ஒருவர்தான் வவுணதீவு போலீசாரை சுட்டு கொண்டார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஏன் இன்றும் கூட இன்னும் அந்த கதிராமத்தம்பி ராசகுமாரன் விடுதலை செய்யப்படவில்லை அமைச்சர் அகிலவராஜ் காரியோசன் கூட சொன்னார் இருபத்தி பேருக்கு முன்னர் இருந்த கோத்தபாய செயலாளராக இருந்தபொழுது மகிந்த ராஜபக்ச இப்பொழுது எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் அவர் ஜனாதிபதியாக இருந்தபொழுது பலருக்கு இவ்வாறு சம்பளம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது புலனாய்வாளர்களாக இருபத்தி ஆறு பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறானவர்கள் இப்பொழுது அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள் இவ்வாறெல்லாம் நடந்த பிற்பாடு இன்னும் அந்த அப்பாவி இளைஞர்கள் ஏன் விடுதலை செய்யப்படவில்லை இந்த சபையை தவறாக வழிநடத்தும் வகையிலான கருத்து தெரிவிக்கப்படுகின்றது அவ்வாறான கடும்போக்காளர்களுக்கு நிதி வழங்கப்பட்டதாக அரசாங்கம் இன்னும் கூறவில்லை ஆகவே அந்த கருத்தை ஹன்சாட் அறிக்கையிலிருந்து நீக்குங்கள் யாரோ ஒரு சிறு குழு செய்த காரணத்திற்காக ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் மக்களும் இன்று ஒரு சந்தக கண்ணோடு பார்க்கிற நிலைமை முதல் இந்த நாட்டிலே துடை தெரியப்பட வேண்டும் நீர்கொழும்பிலே நடைபெற்ற அசம்பாவிதங்கள் மிக மிக அபாயகரமானவை ஒரு மனித குலத்துக்கு அப்பாற்பட்டது மனித நேயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த விடயங்களுக்கு பின்னால் ராணுவம் இருக்கிறது ராணுவ புலனாய்வுத்துறை இருக்கிறது இந்த பின்புலத்திலே ஒரு வெளிச்சக்தியின் செயல்பாடு தான் பிரதானமாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் எல்லோரும் அடையாளம் காண வேண்டும் புலிகள் இயக்கம் தங்களுக்கென்று ஒரு அரசியல் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த நாட்டிலே ஒரு தனி நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்து அதன் பிற்பாடு அந்த இயக்கமே அழிவு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது ஆனால் இந்த கும்பல் உள்நாட்டில் அல்ல சர்வதேச ரீதியான ஒரு இஸ்லாமிய அரசை நிறுவப் போகிறோம் என்கிற ஒரு கற்பனையிலே தங்களுடைய நாட்டிலே குடும்பத்தோடு தற்கொலை செய்து மாண்டிருக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் வியப்புக்குரிய விஷயம் மாத்திரமல்ல மிக மடமைத்தனமான ஒரு செயல்பாடு என்பதை இட்டு நாங்கள் எல்லோரும் மிக தெளிவாக இந்த விஷயத்தின் பாரதுரங்களை அடையாளம் காண வேண்டும் ஏன் நடந்தது எதற்காக நடந்தது என்று பார்ப்பதை பார்க்கின்ற போது இந்த நாட்டினுடைய சுவிட்சத்தை வெளிச்சக்தி ஒன்று விரும்பவில்லை அதன் காரணமாகத்தான் இதை செய்திருக்கிறது இதைத்தான் கடந்த காலங்களிலும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஈதவர்கள் எங்கோ இருக்க வேறு விஷயங்களை பற்றி தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் அணிந்துவர்கள் உடைகளிலே முகத்தை மறைப்பதை தவிர இருக்கிற மற்ற தங்களுடைய கலாச்சார விவகாரங்களிலே தேவையில்லாத தலையீடுகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இந்த நாட்டை நிரந்தரமான முன்னேற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட இந்த சதியின் பின்னணியிலே இருக்கிற சர்வதேச சக்திகள் சரியாக அடையாளம் காணப்பட வேண்டும் அதை அடையாளம் காண தாங்கள் தவறுமோகமாக இருந்தால் இந்த நாட்டிற்கு சுபீட்சம் கிடைப்பது என்பது மிக அபூர்வமான விஷயமாக இருக்கும்